আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড আর এস আগরওয়ালের বইয়ের প্রশ্ন সমাধান আমরা এভারেজ চ্যাপ্টারে চতুর্থ পর্ব আমরা আজকে দেখব আপনারা আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই শেয়ার করবেন আমরা চেষ্টা করছি ধারাবাহিকভাবে আগরওয়ালের ম্যাথ বইয়ের সকল অঙ্কের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে ফোর্টি সিক্স নম্বর অঙ্ক দিয়ে ফোর্টি সিক্স নম্বর অঙ্ক ছিল দ্য অ্যাভারেজ এইজ অব দ্য বয়েজ ইন এ ক্লাস ইজ সিক্সটিন ইয়ার্স and that of the girls is 15 years the average age for the whole class is এখানে বলা আছে যে বয়েজ যে আছে তাদের অ্যাভারেজ এজ হচ্ছে ষোলো এবং গার্লস যে আছে তাদের অ্যাভারেজ এজ হচ্ছে পনেরো বছর তো সব মিলিয়ে তাদের অ্যাভারেজ কত সেটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যেহেতু এখানে বয়েজ এবং গার্লসের সংখ্যাটা আননোন সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভারেজ বের করতে পারবো না আর যদি একজন বয়েজ একজন গার্লস হতো তাহলে আমরা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতাম তাহলে অ্যাভারেজটা বের হয়ে যেত তাহলে এইটার উত্তরে আসবে ক্যান নট বি ডিটার মাইন্ড অর্থাৎ এটা বের করা যাবে না তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি সেভেন এখানে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল ইনকাম ইন টাকা অফ সার্টেন এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইজ এস অ্যান্ড দ্যাট অফ আদার ওয়ার্কার্স ইজ টি দ্য নাম্বার অফ এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইজ ইলেভেন টাইমস দ্যাট অফ আদার ওয়ার্কার্স দেন দ্য অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকাম ইন টাকা অফ অল দ্য ওয়ার্কার্স ইজ তো এখানে দুই ক্যাটাগরির ওয়ার্কার একটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার একটা হচ্ছে আদার ওয়ার্কার তো এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কারের যে ইনকাম সেটা বলা আছে হচ্ছে এস আর আদার ওয়ার্কারের যে ইনকাম সেটা বলা আছে হচ্ছে টি এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ইনকাম এখন কথা হচ্ছে কোয়ান্টিটির বিষয় আসবে এখন কতজন তারা তো এখানে বলা আছে এগ্রিকালচারাল হচ্ছে এগারো গুণ এর তো এটা যদি একজন হয় এটা হবে হচ্ছে ইলেভেন একজন তো তাহলে এগ্রিকালচার থেকে টোটাল যে ইনকামটা হবে সেটা হবে ইলেভেন এক্স এস আর এখান থেকে ইনকাম হবে হচ্ছে টি এক্স তাহলে এখন যদি আমরা অ্যাভারেজ বের করতে যাই তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে ইলেভেন এক্স এস প্লাস টি এক্স ডিভাইড বাই হবে হচ্ছে আমাদের টোটাল কোয়ান্টিটি টোটাল কোয়ান্টিটি হচ্ছে এই এগারো এক্স আর এক্স এই টুয়েলভ এক্স উপর এক্স কমন যায় সেই ক্ষেত্রে লেখা যায় ইলেভেন এস প্লাস টি ডিভাইড বাই টুয়েলভ অর্থাৎ ইলেভেন এস প্লাস টি ডিভাইড বাই টুয়েলভ হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ ইনকাম এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি এইট নাম্বার ফোরটি এইটে বলা আছে এ ফ্যামিলি কনসিস্ট অফ গ্র্যান্ড প্যারেন্টস প্যারেন্টস অ্যান্ড থ্রি গ্র্যান্ড চিলড্রেন দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ গ্র্যান্ড প্যারেন্টস ইজ সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স দ্যাট অফ দ্য প্যারেন্টস ইজ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য গ্র্যান্ড চিলড্রেন ইজ সিক্স ইয়ার্স হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ দ্য ফ্যামিলি অর্থাৎ ফ্যামিলিতে কারা আছে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস মানে হচ্ছে দাদা দাদি চিন্তা করতে পারেন আপনি গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আছে তাহলে তারা হচ্ছে দুইজন প্যারেন্টস আছে বাবা মা সেই ক্ষেত্রে দুইজন আর গ্র্যান্ড চিলড্রেন যে আছে তারা হচ্ছে তিনজন তো প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির অ্যাভারেজ এজ আমাদের দেওয়া আছে এদের দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি সেভেন এদের দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের থার্টি ফাইভ আর এদের দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স তাহলে আমরা যেটা করব এই সবগুলি যোগ করব যোগ করলে আমাদের আসবে হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফোর এটা আসবে সেভেনটি এটা আসবে এইটিন এটা যোগ করলে টু ডিভাইড বাই সেভেন আসবে তো এটা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে একত্রিশ সমস্ত সাত ভাগের পাঁচ ইয়ার ও একত্রিশ সমস্ত সাত ভাগের পাঁচ ইয়ার হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি নাইন নাম্বার ফোরটি নাইনে বলা আছে এ লাইব্রেরি হ্যাজ অ্যান অ্যাভারেজ অফ ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ভিজিটার্স অন সানডে অ্যান্ড টু ফোরটি অন আদার ডেজ দ্য অ্যাভারেজ নাম্বার অফ ভিজিটার্স পার ডে ইন এ মান্থ অফ থার্টি ডেজ বিগিনিং উইথ সানডে এখানে বলা হচ্ছে যে সানডেতে অ্যাভারেজ হচ্ছে পাঁচশো দশজন ভিজিটর থাকে এবং আদার যে ডেগুলো থাকে সেখানে ভিজিটর থাকে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ জন তো সানডে দিয়ে যদি মাস শুরু হয় তাহলে তিরিশ দিনের মাস হলে কতজন অ্যাভারেজে ভিজিটর থাকবে তো সানডে যদি মাস শুরু হয় তাহলে পাঁচটা সানডে আপনি পাবেন মাসের মধ্যে আর মাসে বাকি থাকে হচ্ছে পঁচিশ দিন তাহলে ইচ্ছ বিষয় এটা যদি করেন তাহলে আসবে হচ্ছে টু ফাইভ ফাইভ জিরো এটা করলে আসবে হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড টোটাল আমাদের আসবে হচ্ছে আট তো এইটা টোটাল ভিজিটর আমার মাসে তাহলে অ্যাভারেজ ভিজিটর বের করতে গেলে তিরিশ দ্বারা ভাগ করবো টু এইটি ফাইভ এই টু এইটি ফাইভ হবে হচ্ছে আমাদের অ্যাভারেজ ভিজিটর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি নাম্বার ফিফটিতে বলা আছে ইন এ ক্লাস দেয়ার আর থার্টি টু বয়েজ অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট গার্লস দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ দ্য বয়েজ ইন দ্য ক্লাস ইজ ফোরটিন ইয়ার্স অ্যান্ড দ্য অ্যাভারেজ এইজ অফ গার্লস ইন দ্য ক্লাস ইজ থার্টিন ইয়
অর্থাৎ এখানে বলা আছে যে বত্রিশ জন বালক এবং আঠারো জন বালিকা বালকদের গড় বয়স চোদ্দ বালিকাদের গড় বয়স হচ্ছে তেরো তাদের টোটাল অ্যাভারেজ কত তাহলে বয়েজের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো থার্টি টু ইন্টু ফোরটিন আর গার্লসের ক্ষেত্রে বলতে পারবো টোয়েন্টি এইট ইন্টু থার্টিন এই টোটাল বয়স এটা যোগ করব ডিভাইড বাই হচ্ছে আমাদের বত্রিশ জন প্লাস আঠাইশ জন তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে আসবে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অর্থাৎ থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ এই যেটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ওয়ান ফিফটি ওয়ানে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ সিক্সটিন বয়েজ ইন দ্য ক্লাস ইজ ফিফটি পয়েন্ট টু ফাইভ কেজি অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য রিমেনিং এইট বয়েজ ইজ ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ কেজি ফাইন্ড দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ অল দ্য বয়েজ ইন দ্য ক্লাস সেম অঙ্ক আমাদের টোটাল বয়েজ হচ্ছে ষোলো জন তাদের অ্যাভারেজ বয়েস হচ্ছে ফিফটি আবার বাকি যে আটজন আছে এদের টোটাল বয়স বের করতে গেলে আমরা গুণ করে দিব এই দুইটা জিনিস আমরা যোগ করব যোগ করে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে আমাদের ২৪ জন আছে ১৬ আর আট এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে ফোরটি অর্থাৎ ফোরটি হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ ওয়েট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি টু নাম্বার ফিফটি টুতে বলা আছে দ্য মিন অফ ফাইভ অবজারভেশন ইজ সিক্সটি দ্য মিন অফ টেন অবজারভেশন ইজ থার্টি অ্যান্ড দ্য মিন অফ ফিফটিন অবজারভেশন ইজ টোয়েন্টি দ্য মিন অফ অল থার্টি অবজারভেশন ইজ তো সেম অঙ্ক সেটা হচ্ছে পাঁচটা অবজারভেশনের মিন যদি আপনার সিক্সটি হয় তাহলে টোটাল হবে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু সিক্সটি দশটা অবজারভেশনের মিন যদি থার্টি হয় তাহলে টেন ইন্টু থার্টি ফিফটিন অবজারভেশনে যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে এই সবগুলি আমরা যোগ করব যোগ করে ভাগ করব হচ্ছে টোটাল অবজারভেশন হচ্ছে তিরিশ তো এটা ক্যালকুলেশন করলে পাবেন হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড ডিভাইড বাই থার্টি ইকুয়াল টু পাবেন হচ্ছে থার্টি থার্টি হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি থ্রি নাম্বার ফিফটি থ্রিতে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ এক্সপেন্ডিচার অফ এ ম্যান ফর দ্য ফার্স্ট ফাইভ মান্থস অফ এ ইয়ার ইজ ফাইভ থাউজেন্ড টাকা অ্যান্ড ফর দ্য নেক্সট সেভেন মান্থস ইট ইজ ফাইভ টাকা হি সেভস টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ডিউরিং দ্য ইয়ার অ্যাভারেজ মান্থলি ইনকাম ইজ তো ইনকামটা আসবে হচ্ছে যে টাকা খরচ করে ফেলে এবং যে টাকা সেভ করে সেটা হচ্ছে ইনকাম তাহলে কত টাকা খরচ করে ফেলে সেটা আমরা দেখব এক্সপেন্ডিচারটা সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এক্সপেন্ডিচার ফাইভ মাসের জন্য প্লাস হবে হচ্ছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা হচ্ছে সাত মাসের জন্য এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে বাষট্টি হাজার আটশো টাকা এটা হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার এটা হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার আর সেভিংস যে তার ছিল সেটা হচ্ছে দুই হাজার তিনশো টাকা সেভিংসটা এর সাথে অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে টোটাল ইনকাম যেটা আসবে সেটা আসবে হচ্ছে পঁয়ষট্টি হাজার একশো টাকা এটা হচ্ছে টোটাল ইনকামটা তাহলে অ্যাভারেজ ইনকাম বের করতে গেলে আবার বারো মাসের বারো দ্বারা ভাগ করতে হবে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ ফোর টু ফাইভ অর্থাৎ পাঁচ হাজার চারশো পঁচিশ টাকা হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ ইনকাম এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ফোর নাম্বার ফিফটি ফোরে বলা আছে স্কুল হ্যাজ ফোর সেকশনস অফ কেমেস্ট্রি ইন ক্লাস টেন হ্যাভিং ফোরটি থার্টি ফাইভ ফোরটি ফাইভ অ্যান্ড ফোরটি টু স্টুডেন্টস দ্য মিন মার্কস অপটেন ইন কেমেস্ট্রি টেস্ট আর ফিফটি সিক্সটি ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড ফোরটি ফাইভ রেসপেক্টিভলি ফর দ্য ফোর সেকশনস ডিটারমাইন দ্য ওভারঅল অ্যাভারেজ অফ মার্কস পার স্টুডেন্ট জাস্ট সেম অঙ্ক পর পর চার পাঁচটা অঙ্ক সেম এখানে এটা বলা আছে চারটা সেকশানে আমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা এবং মার্কস দেওয়া আছে তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো ফোরটি ইন্টু ফিফটি এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেকশানের থার্টি ফাইভ ইন্টু সিক্সটি এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেকশানের থার্ড সেকশানের ক্ষেত্রে আসবে ফোরটি ফাইভ ইন্টু ফিফটি ফাইভ তারপরে ফোর্থ সেকশানের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ফোরটি টু ইন্টু ফোরটি ফাইভ এই সবগুলি আমাদের যোগ করতে হবে যোগ করে আমাদের ভাগ করতে হবে হচ্ছে টোটাল স্টুডেন্ট দ্বারা তো টোটাল স্টুডেন্ট আমার প্রতি সেকশানে একটাতে চল্লিশ একটাতে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ একটাতে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আর এটাতে হচ্ছে বিয়াল্লিশ তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে পাবেন এইট ফোর সিক্স ফাইভ ডিভাইড বাই ওয়ান সিক্সটি টু ইকুয়াল টু আসবে ফিফটি টু পয়েন্ট টু ফাইভ এই ফিফটি টু পয়েন্ট টু ফাইভ হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ মার্কস এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ফাইভ নাম্বার ফিফটি ফাইভে বলা আছে ইফ দ্য অ্যাভারেজ অফ এম নাম্বার ইজ এম স্কোয়ার দ্যাট অফ এন নাম্বার ইজ এম স্কোয়ার দেন দ্য অ্যাভারেজ অফ এম প্লাস এন নাম্বার ইজ তো এম নাম্বার অ্যাভারেজ যদি আপনার এন স্কোয়ার হয় তাহলে টোটাল হবে হচ্ছে এম এন স্কোয়ার আর যদি এন সংখ্যক নাম্বারের অ্যাভারেজ এম স্কোয়ার হয় তাহলে এন এম স্কোয়ার এই দুটা যোগ করতে হবে ভাগ করতে হবে হচ্ছে টোটাল আমার নাম্বারের সংখ্যা
हाउ शेल द एवरेज भेरि अर्थात आपके बला आज है जो पाँचा कन्जार्भेटिव नम्बर आज है तर एवारेज हे एक्स यही पाँचा नम्बर एर एवारेज हे एक्स एवारेज माना हम कन्जिव नम्बर क्षेत्र में आगे ही एवारेज है माजखान एक तो ये हे एक्स ए बला हे परवर्ती जो दुईटा नम्बर जो करें दुईटा नम्बर एड करें कन्जिव नम्बर तावरेजर क्यों परिवर्तन है एबार देखें एवारेज मार्क्ट एक् हो जाए कारण ये पास तीनटे पास तीनटे माजखान संख्या ये और जेहतु एग्लो कन्जिव नम्बर से क्षेत्र में আমরা বলতে পারবো এইটা হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের ইট সেল ইনক্রিজ বাই ওয়ান অর্থাৎ এক বাড়বে এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি সেভেন নাম্বার ফিফটি সেভেনে বলা আছে পার্সন পারচেজেস ওয়ান কেজি অফ টমেটো ফ্রম ইচ অফ ফোর প্লেসেস অ্যাট দ্য রেট অফ ওয়ান কেজি টু কেজি থ্রি কেজি ফোর কেজি পার টাকা রেসপেক্টিভলি অন দ্য এভারেজ হি হ্যাজ পারচেজ এক্স কেজি অফ টমেটো পার টাকা দেন দ্য ভ্যালু অফ অ্যাক্সিস এখানে বলা হচ্ছে যে সে এক কেজি করে টমেটো পারচেজ করে তো এক কেজি করে টমেটো পারচেজ করলে রেডগুলো যদি এখানে খেয়াল করেন এটি একটু কনফিউজিং লাগতে পারে সেটা হচ্ছে এক টাকা দিয়ে এক কেজি পাবে আরেক জায়গায় এক টাকা দিয়ে দুই কেজি পাবে আরেক জায়গায় এক টাকা দিয়ে তিন কেজি পাবে আরেক জায়গায় এক টাকা দিয়ে সে চার কেজি পাবে কিন্তু সে কিন্তু এক কেজি কিনবে সেই ক্ষেত্রে এখানে এক কেজির প্রাইস হচ্ছে এক টাকা এখানকার এক কেজির প্রাইস হচ্ছে হাফ এখানকার এক কেজির প্রাইস হচ্ছে ওয়ান থার্ড এখানকার এক কেজির প্রাইস হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ তাহলে আমরা এটার অ্যাভারেজটা বের করে ফেলি সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান বাই ফোর ডিভাইড বাই ফোর এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রাইস এক কেজির প্রাইস তো এক কেজির অ্যাভারেজ প্রাইস যদি করেন তাহলে এইটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোরটি এইট অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ বাই ফোরটি এইট টাকা হচ্ছে এক কেজির প্রাইস তো এখানে এক কেজি কিনেছে অর্থাৎ আপনার এক টাকায় কত কেজি কিনেছে সেটা বের করতে হবে অর্থাৎ পার টাকায় কত কেজি টমেটো কিনেছে তাহলে এত টাকা হচ্ছে এক কেজি টমেটোর দাম তাহলে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এক টাকায় কতটুকু এক টাকা জাস্ট উল্টিয়ে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ কেজি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু এই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি এইট নাম্বার ফিফটি এইটে বলা আছে ইন এ সার্টেন ফ্যাক্টরি দেয়ার আর ফাইভ ওয়ার্কার্স এ বি সি ডি অ্যান্ড ই এ ক্যান কমপ্লিট এ ওয়ার্ক ইন ফোর মিনিটস বি ইন ফাইভ মিনিটস সি ইন সিক্স মিনিটস ডি ইন টেন মিনিটস ই ইন টুয়েলভ মিনিটস দ্য অ্যাভারেজ নাম্বার অফ ইউনিট অফ ওয়ার্ক কমপ্লিটেড পার ওয়ার্কার পার মিনিট উইল বি অর্থাৎ তাদের এফিসিয়েন্সির অ্যাভারেজটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এর ক্ষেত্রে চার মিনিটে করে তাহলে এক মিনিটে করে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর বি এর ক্ষেত্রে করবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ সি এর ক্ষেত্রে করবে একইভাবে ওয়ান বাই সিক্স ডি এর ক্ষেত্রে করবে ওয়ান বাই টেন ই এর ক্ষেত্রে করবে হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ তো এই কটার আমরা অ্যাভারেজ বের করবো তাহলেই তাদের ইফিসিয়েন্সিটা বের হয়ে যাবে আমাদের তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ ফোর বাই টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে তাদের ইফিসিয়েন্সি ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে পার মিনিটে তাদের কাজের পরিমাণ হবে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি নাইন নাম্বার ফিফটি নাইনে বলা আছে কার ওনার বাই পেট্রোল এট টাকা সেভেন্টিন টাকা নাইনটিন অ্যান্ড টাকা টোয়েন্টি পার লিটার ফর থ্রি কনজিকিউটিভ ইয়ার্স কম্পিউট দ্য অ্যাভারেজ কস্ট পার লিটার ইফ হি স্প্যান্ডস সিক্স থাউজেন্ড টাকা পার ইয়ার তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে প্রথম বছরে সতেরো টাকা করে কিনে দ্বিতীয় বছরে উনিশ টাকা করে কিনে বিশ তৃতীয় বছরে বিশ টাকা করে কিনে সেই ক্ষেত্রে তার অ্যাভারেজ যে রেটটা সেটা বের করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা দেখবো প্রতি বছর সে কত লিটার ইউজ করে যেহেতু সে তার খরচটা ফিক্স রাখে সেহেতু প্রথম বছরে সে ছয় হাজার চল্লিশ টাকা খরচ করবে ছয় হাজার চারশো ষাট টাকা খরচ করবে দ্বিতীয় বছরেও ছয় হাজার চারশো ষাট টাকা খরচ করবে তৃতীয় বছরেও ছয় হাজার চারশো ষাট টাকা খরচ করবে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু দাম বাড়ছে সেই ক্ষেত্রে তাদের যে কনজামশান অর্থাৎ ব্যবহারটা কমে কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে এটা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে থ্রি এইটটি অর্থাৎ প্রথম বছর তিনশো আশি লিটার দ্বিতীয় বছর তিনশো চল্লিশ লিটার তৃতীয় বছর হচ্ছে তিনশো তেইশ লিটার ইউজ করে তো তার এখন টোটাল খরচটা কত সেটা দেখবো টোটাল খরচটা হচ্ছে তার এই ছয় হাজার চারশো ষাট এটাকে তিন দ্বারা গুণ করলে টোটাল খরচটা পাওয়া যাবে ডিভাইড বাই যেটা করব এই কটা আমরা যোগ করব এই কটা যোগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক লিটার ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন করলে এইটিন পয়েন্ট ফাইভ এইট আসবে অর্থাৎ এইটিন টাকা পার লিটার হচ্ছে তার অ্যাভারেজ এক্সপেন্ডিচার পার লিটারে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর এখন কথা হচ্ছে
না বলে যদি অন্য কিছু বলতো আপনি এক্স ধরেও করতে পারতেন কেমন সেটা হচ্ছে এক্স বাই সেভেনটিন প্লাস এক্স বাই নাইনটিন প্লাস এক্স বাই টোয়েন্টি এটার অ্যাভারেজ করে আপনি করতে পারতেন সেই ক্ষেত্রে এইটা কোনো ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হচ্ছে সতেরো উনিশ বিশ চলে আসি তার পরের অঙ্কে পরের অঙ্ক নাম্বার সিক্সটি নাম্বার সিক্সটিতে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ অফ সিক্স নাম্বার ইজ এক্স অ্যান্ড দ্য অ্যাভারেজ অফ থ্রি অফ দিস ইজ ওয়াই ইফ দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য রিমেনিং থ্রি ইজ জ্যাট দেন ইকুয়েশন কী হবে সেটা বলা হয়েছে তো ছটা নাম্বার অ্যাভারেজ হচ্ছে এক্স তাহলে টোটাল হবে হচ্ছে সিক্স এক্স আর বলা হচ্ছে প্রথম তিনটার হচ্ছে অ্যাভারেজ ওয়াই সেই ক্ষেত্রে থ্রি ওয়াই আর লাস্ট তিনটার অ্যাভারেজ হচ্ছে জ্যাট তাহলে থ্রি জ্যাট আমরা বলতে পারবো এই দুইটা যোগ করলে এইটা সমান এখন যদি আমরা তিন কমন নিয়ে বাদ দিই তাহলে পাবো হচ্ছে টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস জ্যাট এই টু এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস জ্যাট হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাজা থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওগুলি অবশ্যই আপনাদের টাইমলাইনে অথবা আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন আমরা চেষ্টা করছি নিয়মিত ভিডিও আপলোড করার জন্য ধন্যবাদ